去帮忙。不用，安心看着。他的武魂是赤火龙，杀伤力比较强。小刚，包裹拿给我。呃，呃，小五，你过去。不是叫您去吗？哎、呃，我不合适啊。哦，跟我来。谢了。嗯，每一次打架都要换一套衣服吗？习惯了。马红俊也是火焰系，他的衣服好像没有被烧过。我的武魂比较特殊，攻击力超群，所以控制力较差。哦，那打架不太方便啊。如果打完边上有人，一般我就先维持住我的武魂，事后再到方便的地方换衣服。这些年来，除了女孩，还有小刚，没有别人见过。大师看过。我那是意外。那时候我们组成黄金铁三角游历天下，偶然跟人交锋，打跑对手后，你刘老师立即晕倒，我才发现他衣服都没了。那院长也看到了。兰德那时候去追对手，就我和他。然后呢？他晕着，我也没办法，只好找出衣服给他穿上了。啊？你亲手给他穿衣服啊？他晕着，我能怎么办啊？那次我全身都被他看光了，醒了之后我就很犹豫，要么打他一顿，要么干脆嫁给他。可是打他也不合适，毕竟他也是在帮我。所以您就决定嫁给他了。可惜啊，他最后选择了比比东。老师，这就是你不对了，你都亲手给人家穿衣服了。我那是应急，好吗？你随便找个东西给他遮一下，等刘老师醒了，他自己穿不行吗？哎，好像有道理。哎，我当时都懵了，没想到，行不行？啊啊啊！里面有个猪，唐三，抓住他，是最适合你的魂兽。嗯。哎，奇怪，你杀过他同类，他应该攻击你才对啊。老师，我们追吗？等等二龙他们。等我们干嘛？有人面魔珠。啊，在哪？那边。哎，大家小心，人面魔珠一直逃跑，不合常理。大概是怕了。会不会是跟丢了？奇怪，他明明是往这个方向跑的呀。
伤口，有点疼，但好像没事儿。怎么可能啊？他刺到是这个，相思断肠红。一朵花能挡住人面魔蛛。唐三，小五没事，是这朵花保护了我。吸取魂环，你就能晋升了。嗯、刘老师，这地穴魔珠能否让给我？当然可以。你要用地穴魔珠来晋升？不行啊！从体型看，这只地穴魔珠已经过了万年，它的魂力对于你来说过于强大。四魂环则汲取万年魂兽，注定九死一生，危险无比。老师，你说过，魂师大赛天才众多，我要闯进决赛就必须冒险，这样才能变强。那也不可能吸取万年魂环啊！这是冰火两。能帮你吸收超出能力范围之外的魂生，空间夹层由我妈妈留给我的冰火两液，或许对我有帮助这两个家伙太贪心了，选择了最接近极限的魂兽来晋升。什么时候能醒来，看他们的运气了。我们都晋升了。仙瓶草药真是名不虚传啊！朱竹清跟马红俊晋升三魂环之后，他们的魂力依旧全满，结果全都晋升到四魂环了。嗯，那这么说的话，我们现在都是四魂环了。嗯，我。山腹中藏着山谷。本来这个地方啊，也是山。那这个山谷是怎么形成的呀？多年前啊，有个九魂环的封号斗罗，后魂殿在这里啊，有过一场大战，有人砸碎了山峰，就造出了这片山谷。这么大的山谷，是战斗遗留下来的痕迹。嗯，那得是多强的魂师在交战啊！九魂环的封号斗罗呀，而且不止一个。那是哪几位动的手啊？不知道。啊？那个时候啊，我只有七魂环。战斗结束了很久以后，我才敢靠近。我来到这个地方的时候啊，我才发现，这里生长了不少的药草，制毒也好，解毒也好，这些药草啊都算珍贵。所以啊，我就定居在此，细心钻研，终于成就了九魂环。嗯，那。这和报仇有什么关系啊？哎，哥，你看那里真的有好多药草。所以这些药草就是报仇。那我们得采多少才有两千金魂币啊？我又不卖药，我怎么知道啊？哎，你，哥，算了，来都来了，要不我们采一点吧？啊，嗯。其实这里啊，有道屏障，在这个屏障后面，有一个我无法进入的空间。在后面这个空间里面，也许有比眼前这些药草更珍贵的宝贝。
，也许有未知的凶险，也许什么都没有。哎，凉凉的，说不定里面真的有东西。可是你为什么不进去啊？我试过很多次，还是进不去啊。进不去啊！唐三，唐三，用你的来日草。我这个酒魂环都无法进去，我想你们也……哎，这就进去了？这怎么会突然到这里啊？神奇药草，等一下，这是八瓣仙兰，这怎么全是仙品药草？这到底是什么地方？我也不知道，我只记得引一花就到这儿了。做一个梦，就会梦见这个地方。然后呢？然后有一个女人的身影，在梦里一直叫我的名字。女人的声音，好像没听到。这个地方居然是真的。可是为什么我会梦到这儿呢？听上去好神奇的样子。但是梦里的蓝茵草也会发光吗？发光倒是不会，可周围的环境就是这样。这个光就是关键。我爸从来没有跟我说过我妈任何的事情，我不相信你，小五，我们走。我在临死前把蓝银草的力量藏在你心底，所以你大概会梦到这里。不要骗我，你不要拿这种事情骗我。你出生那天，妈妈抱着沉甸甸的你，你那么小，那么软。我将你带到这个世界，却没有尽到母亲的责任。妈妈还没有多抱抱我的小宝贝，没有看着你一点点长大，这是我最大的遗憾。妈妈永远都无法原谅自己。孩子，对不起，我觉得深深的亏欠你。不知道你现在几岁了？长大了吗？
是我认为父亲把我的誓言瞒下来了。如果你没有成为魂师，没有修炼全天宝录的天赋，那你就不会来到这里，不会听到这些话，以后大概就会这样平平安安的活下去。这也挺好的，不是？你既然来了，就说明你拥有足够的潜力。你是妈妈的希望。我不懂。玄天宝录是我留给你的，而我的死也是因此而起。你出生那天，武魂殿首宗千寻劫。带领武魂殿众多高手对我千里追杀，这其中有两个原因，一个是我真正的身份，这一点现在不用告诉你，等你准备好了，你父亲会讲给你听。第二个原因，就是为了玄天宝录，斗罗大陆千百年来，魂师体系根深蒂固，因此魂师和魂兽势不两立。此以往，双方注定一战，而玄天宝录就是修行的另一种可能，一种不再需要武魂的力量。玄在魂师，如果真能成功，那么魂师就将成为过去，而武魂殿也注定烟消云散。所以武魂殿首宗千寻疾才会对我追杀不放。遗憾的是。我和你父亲都无法修习玄天宝路上的功法，所以我们猜测，只有一些修炼玄天宝路上的功法，打下基础，然后再修炼魂技，成为魂师，才有可能发挥出玄天宝路的作用。所以，既然你在这里，应该证明这条路是对的。告诉你真相，不是让你去复仇。正相反，我希望你心中不要有仇恨。你有你的使命和要走的路，千万不要被仇恨蒙蔽了双眼，毁了你的人生。妈妈一生唯一的愿望，就是你能好好活下去，将魂技和玄天宝路上的功法都修到极致，然后寻找魂师，不再依靠武魂的办法。斗罗大陆的格局，或许就要你来改变。可惜，每一天我都看不到。唐僧，你的名字是我取的。三生万物虽然简单，可又寄托希望，同时又有一点私心。我和你父亲加上你，三个人才是一个家。你出生的时候。是我一生最喜悦的时候，我和你父亲的生命从此有了你。我大概有一千句、一万句话想和你说，想把一切都给你，可是我的路已经走到尽头。对不起，孩子，对不起。在我创造的空间夹子。有我为你留下的一些要素，大概在你来的这一路上，你都已经看到了。或许这些草药将来能帮到你。还有，这株超越仙品的神草和冰火两仪眼，才是我留给你的真正礼物。这是相思断肠符，这花以至情为实，妙用无数。我死之前，把所有魂力都藏在这花里，希望它能帮助你成为强者，好好的活下去。这是冰火两仪眼，能帮你吸收超出能力范围之外的魂兽。其实我更想留给你，是我的陪伴，是家人的温暖。然而我做不到，这些礼物。这些力量，希望能守护你。爸爸，我什么都不要，我只要你，只要你回来，我什么都不要了。
，我用最好的力量造成这片空间夹层。除了你之外，没人能进入，连你父亲都不行。我死之后，他对武魂殿的仇恨会发展到哪一步，我都无法预测。我希望你能陪着他，别让他陷入复仇的深渊。别让他失去人心。怎么曹慧雪对武魂殿的复仇？孩子，有一句话一定要告诉我：你是这世界上我最爱的人。一定要健康，要快乐，要学会善良，要不怕风霜。我的心会一直。我真的好想看看你，再见。不，不要，妈妈，我在，我在，我在啊，妈妈。哇，这泉水好梦幻，什么时候出现的呀？哥，你怎么了？你没事吧？这是我妈妈。你是说梦里的那个声音吗？这个地方是他留给我的。梦里的那个声音是他在呼唤我的名字。一直在指引我来到这里，指引你到这儿，那你见到他了吗？他已经不在了。小五，知道吗？从小到大，别的小孩都有妈妈，只有我没有，所以我特别想。是特别特别渴望知道我妈妈的事情，可是一直以来我爸都没有告诉过我，所以我为了知道我妈妈的武魂，特意续了武魂觉醒仪式。当我知道自己是双生武魂，有幸同时拥有我爸爸和我妈妈的武魂，所以我必须更加努力，几番生死经历，再苦再难，我都不会放弃。因为我记得我爸爸跟我说过的话。记住，在你的未来，永远用你左手的锤子，保护好右手的草，永远。我要像我爸爸一样，永远守护我妈妈。哥，其实我们的长相是父母的结合，所以你的脸上会有你妈妈的样子。不信我给你看。你看啊，这儿像唐叔叔，那这里应该就像你妈妈了。我们再坐一会儿就出去吧，你的武魂也没了，得赶紧想办法才行。好奇怪啊！我醒来之后发现魂力充斥全身。不仅武魂恢复了，魂力也满了，好像可以直接晋升四魂环了。我的魂力也满了，感觉可以晋升了。怎么会这样啊？应该是相思断肠红，把魂力转到你体内了。我妈妈通过他留下的魂力，那怎么给我了？挺好的，你能恢复比什么都强。好奇怪啊，感觉这花跟我变成了一体，好像是在是在守护我一样。还有这泉水。
。这冰火两仪眼，也是我妈妈留给我的礼物。冰火两仪眼，传说中的灵泉，听说可以帮助魂师吸收界限之上的魂环。不过我还听说，泉水被吸收之后就会消失。所以我只有一次机会了，应该是这样的。那是我妈妈能耐幻化的，我舍不得将它吸收。哦，对了，这花，你留着吧，你是第一个碰到它的人。反正这花跟我一样，都会永远陪在你身边。我们再待一会儿，就走吧。离开前。记得带一些新品药草走。哥，那现在我们要怎么出去啊？牵住我的手。里边是什么呀？啊，没什么。好了，不说拉倒。我想跟您再做一个交易，我帮您解毒，您帮我们学院闯进决赛。帮我解毒？嗯，你怎么解？就凭这株八角玄冰草。哪里来的？空间夹层。你初来乍到就轻而易举的找到了空间夹层，而且还弄到了这么多仙品药草。这草有什么用啊？哎，别碰，别碰！怎么了？制毒仙草，毒性极强啊！你要这个干什么？替你爷解毒啊！可是这个不是制毒仙草吗？这八角玄冰草能将所有身体的毒素归化为一身，然后再将它独有的毒性集中爆发出来。那还怎么解毒啊？哎呀，我原本最头疼的就是我体内的毒素一直在变化，有了它。毒素就可以定型，以我毒斗罗的能力，解毒轻而易举。小鬼啊，你行啊，啊，很聪明，想到了以毒攻毒，这礼物我收了。哎，前辈，我先说好，这可不是礼物，是交易啊。帮你们学院打进决赛，没错。可学院大赛我又不能上场，哎，赛场的事情我们自己来扛。可是赛场外的麻烦，就得麻烦您了。可是，两千金魂币我没有，这钱的问题我们可以自己解决啊。那就好，那就好。嗯、啊呃，行，那你们先回去，等我的毒解了，我再去找你们。小五，我们走。我发誓，啊，我绝对不亲他。老师，院长，唐三，哎呀，你可回来了，回来就好。哎，怎么样，毒斗罗没有为难你吧？没有。老师，是你带我进入了魂师世界，我还一直没有给过谢礼。这个给你。嗯、九品子之，嗯。你不是天生魂力薄弱，一直无法晋升三魂环吗？九品子之适合提升极限，或许可以弥补遗憾。哎，这个适合你。这仙品药草，院长早就绝种。你和刘老师适合什么样的仙品药草、哎？我不太确定，要不你们自己挑吧。哎，这里面不会都是仙品药草吧？剩下的可以卖钱，看看能不能补足那两千金魂币。毒斗罗给你的，嗯，算是感谢我替他解毒。嘿嘿嘿，这下参赛有望了。我这就去找刘二荣商量，他认识的人多。哎呀，好东西呀、啊！哎，怎么回事啊？毒斗罗不可能有这么多仙品药草，而且以他的个性，也不可能全部都给你啊。毒斗罗带我和小五去了秘境山谷
，在那里我又听到了我梦里的声音，他让我使用蓝衣草。可是很奇怪的是，只有我能听见那个声音。于是我就用了蓝衣草，我和小五就进到了那个夹层空间。这些药草就在那儿采的。空间夹层，空间夹层只有少数封号斗罗才能创造，而且除非有特定的方法，否则无法进出。你的蓝银草相当于钥匙，打开了那个夹层的入口，说明那个夹层是专门留给你的。没错，是我妈妈留给我的。当时我牵着小五，所以我就跟他一起进去了。可是我妈妈说了，除了我谁都进不去，就算是我爸也不行。那你见到你母亲了吗？没有。在我出生的那一天，我妈妈就被武魂殿守宗千寻疾和他带领的高手追杀而死。在他离世之前，留了一段话给我。我才知道了他被害的原因。老师，你说过只有少数的封号斗罗才能制作空间夹层，难道我妈妈也是封号斗罗？这个无法确定，封号斗罗的人数本来就少。年轻的女性封号斗罗更是少之又少，或许可以在武魂殿的藏书阁能查到当年的资料。武魂殿当年追杀我妈妈的人，我一个也不会放过。可是千寻疾是武魂殿前任守宗，他已经死了。死了？怎么死的？重伤而死。那他是否还有家人？他的妻子比比多。是现任守宗，还有他们的女儿千仞雪。可是他们和你母亲之死无关啊！千寻疾是主谋，当年追杀我妈妈的时候，可有想过她的孩子、她的丈夫？如果有一天我真的遇到武魂殿的那群人，我……我真的不敢保证，我还能不能保持理智？仇恨不该泛滥，你不该因此去恨武魂殿所有的人。你母亲也不希望你永远活在仇恨之中吧？告诉你真相，不是让你去复仇。正相反，我希望你心中不要有仇恨。但是当年武魂殿追杀过我妈妈的那些人，我一个也不会放过他们。老师，当年我爸妈的事情，还有什么是我不知道的？如果你知道的话，就请你告诉我吧。其实有些事你不知道会比较快乐，起码你不会感到痛苦啊。老师，你曾经跟我说过，痛苦特别喜欢坚强的人，因为当我们拥抱痛苦的时候，才能真正的认清自己。无论结果是什么，我都会向阳而生，不被打倒。老师，我真的准备好了，请你告诉我。那好吧，你父亲曾经是千寻疾的左右手，天下数一数二的强者，也曾经是我的偶像。当年我们黄金铁三角解散了以后，我便追随你父亲的脚步，效力于武魂殿，致力于变异武魂的研究。所以当时在史兰克学院。小五中了不乐的毒之后，你说会去武魂殿找解药。要是明天他还不来怎么办？小五的毒撑不了这么久。如果三天后还不出现，那我就去武魂殿。武魂殿？你去武魂殿干什么？这你别多问，我自会有办法。没错，有关变异武魂的核心研究
，是我在武魂殿期间所研究的。之后，你父亲反出武魂殿，遭到千寻疾亲自追杀，你父亲战败，从此以后没有了音讯，我也离开了武魂殿，便于武魂的相关研究也就终止了。中间的细节及你母亲的事，都是武魂殿的绝密。然后呢？千寻疾死后。他的妻子比比东继位。有关武魂殿之后的事，我再也没有关注过。直到夜火村出现变异武魂药物的时候，我一度怀疑叶知秋背后的指使者和武魂殿有关。可是当我发现胡丽娜也在调查变异武魂的药物的时候，我便打消了我的怀疑。老师，我现在可以基本确认，变异武魂背后的指使者就是我爸。第一，他曾经为武魂殿效力，有机会接近变异武魂的药物研究。第二，他为了给我妈妈报仇，与武魂殿为敌。再加上叶知秋也说了，昊天斗罗用武魂变异的药物，控制了很多魂师，成为他的手下。如果斗罗大陆各地的变异魂师都集结起来反抗武魂殿，那后果真是不堪设想。那你打算怎么做？进决赛，阻止他，然后呢？然后我想告诉他，我们不会忘记仇恨，但是不能因此伤害无辜。我要教训他，不应该针对整个武魂殿。我一定尽全力帮你打进决赛，让整个斗罗大陆看到你的风采。不，应该让整个斗罗大陆看到我们史兰克的风采。嗯，呃，我们接下来的七号牌品呢，是一株火属性珊瑚。它能提升、啊、这东西不错，魂师的魂力啊！这是您的位置，拍卖会结束之后，如果顺利成交，钱款会直接交到您手上。啊、好，三十五金魂币，四十金魂币，四十五金魂币，四十五金魂币，五十金魂币，五十金魂币，有没有五十五金魂币？现在已经出到五十五金魂币了，那还有没有更高的价格？五十五一次，我觉得没问题。五十五两次，五十五三次，成交。好，接下来的拍品。那可是非常非常厉害、非常非常少见的，这是一批仙品药草，啊，这批仙品药草是打包出售的，具体种类都记在免费提供的文册上了，起拍价为三千金魂币，有没有人要？三千金魂币，都是极为少见的珍品呐、啊，很难得。其中有很多件都是可遇而不可求的珍品呐、啊，诸位请看，其中这枚雪蚕，不但比普通虫草要大，功效也好得多，对冰系武魂的提升有很好的功效啊！有没有人要三千金魂币？好，经过我们的卖家同意，这批仙品药草竞价的底价降低为两千五金魂币。两千五金魂币呢，简直像白捡一样。诸位再看看，这株烈火性胶书，拥有顶级火毒的稀世剧毒仙品。此物只生长在炙热之地。我们都叫了好几次价了，好端端的仙品药草被卖成白菜价，也没有人叫价。一旦沾上，就会热毒攻心。亲王殿下说了，如果你们离开史兰克，投效亲王。殿下可以考虑让你们加入天斗皇家学院，拥有参赛机会。这已经是最低价了，非常难得。我绝不妥协。如果再没人叫价，这批仙品药草就要流拍了。一、二，最后一次，两千五金魂币。好，两千五金魂币，有没有更高的？三哥，一次，两千五二次，怎么回事？两千五三次，成交，有救了。你是唐三，你认识我？我是宁风致，宁荣荣的父亲。七宝琉璃宗宗主。既然九宝琉璃塔这么重要，我更应该亲自去谢谢唐三呢。哎呀，宗主已经把钱送去了，那个唐三不就一心想参赛吗？这对他就是最好的答谢
。那我呢？我呢？你为什么把我关在这儿？我说你说完了吗？我明白了，你就是你们把露露抓回来的，对不对？哎呦，这她是你们宗主的女儿，你们抓她干什么呀？呃，我知道了。哎呀，你们一定是想用蓉蓉来威胁她爸，对不对？威胁她爸？为什么威胁她爸？威胁他爸，呃，他那个，我懂了，你一定是想借此来争夺宗主之位。你肯定在七宝琉璃宗隐藏很久了，现在终于找到机会了，对不对？我跟你说，我不管你跟蓉蓉他爸有多大的仇怨，这事跟蓉蓉没关系。我说你这个想象力实在是丰富啊！来呀，把他赶出去！这什么东西、啊？放了蓉蓉！<笑>你不是说我是叛徒吗？那叛徒怎么能随便放人呢？那就让我进去，我要带他走。现在走，我可以不杀你。你不救他了？我我不救了，我不救了，我我这打也打不过，而且他平时对我特别差，而且经常骂我。哎呀，你投降，那我为什么要接受啊？我我我我很听话的，而且我还特别讨喜。我给你表演个节目吧。这都什么乱七八糟的？极速飞行，灭火跑，惊不惊喜？能吃的？我救不救鱼？厉不厉害？嗯嗯，哎，贼甜！小。
既然知道痛，你为什么还要往前冲？刚才只有我在，我要不冲，谁救你啊？但其实，其实也不是特别痛，一会儿就好了，你不用担心我。谁担心你了，笨蛋？我明明很聪明的好吗？你没看见我把那老头骗得团团转吗？不然咱俩肯定逃不出来。别再说我笨了，我今天都已经超常发挥了，好不好？谢谢。啊？不好！怎么了？把你家！哎呀！啊！啊！啊！蓉蓉，你别生气啊！我刚刚一着急，把时间给忘了。没事，没生气。啊？走吧，回学院了。不对啊，你现在肯定特别生气，一会儿肯定要报复我。我真没生气、啊。我觉得是这样，如果说你很生气的话，你现在就赶紧把火撒出来，你不然搞得我提心吊胆的。啊！蛋。好了，别坐着了，回学院了。你刚才，你刚才在天上说什么来着？两千五金魂币的兑换凭证，没错吧？谢谢。牌子也没错，不过您还要支付百分之五的手续费。这，他的手续费我替他出了。这样的话，钱货两清了，谢谢关公。宁叔叔，谢谢你。你给了蓉蓉奇罗郁金香，帮她武魂一变，完成了九宝琉璃塔。这两千五金魂币，就算是谢礼了。宁叔叔，蓉蓉她失踪了，我们找了她很久。钱给了你们以后，她就不会再回史兰克学院了，当然，也不会参加这次大赛。原来蓉蓉是被您带走的呀。请你们以后不要再找她了。哦，对了，提醒你们一下，报名的截止时间快到了。去找院长报名参赛。嗯。那边，哎哎，快快快，结果啊，哎结果，哎呦，两千五金魂币，偿还蓝霸学院的欠款，确认欠款两清，可以参赛了。太好了，太好了！我，我要把蓝霸学院的名字改成史兰克，填在这儿。小五，你在看什么？我怕雪晶亲王要来捣乱。他现在已经没有阻拦的理由了。就要开始了，我会赢。我替你安排了开幕战，这是你的对手。史兰克学院，史兰克，所有学生的资料都在上面，基本是三魂环，还有个蓝银草废物魂。
这样的废物也能当我对手？这是雪清河带来的学院，泰隆，你们一族是我保下来的。是，我们永远记得亲王的恩情。那就在第一站的擂台上毁了他们。院长，拍卖会上买下药草的是宁风致，是蓉蓉的爸爸。而且他说不会让蓉蓉回来，恐怕人也是他带走的。那也不是坏事啊，至少我们知道蓉蓉她是安全的。那我们不去找蓉蓉吗？哎，我们是学院啊，家长带学生回家这是天经地义的事。那也至少提前说一声吧。也许有苦衷吧。老爸，唐三，我把蓉蓉给救回来了。史兰克的小鬼。把蓉蓉给带走了，在您的手上。哎呀，那个小鬼还挺有意思，也是个辅助系，还能飞。可您是九魂环的封号斗罗呀，就算他会飞，可您也拦得住啊。可是蓉蓉也想走啊。哎呀，哎哎，我看你是故意放他们走的吧？我一下子就猜到了。我说，我说这老头，他肯定是要抓住蓉蓉，然后去威胁蓉蓉他爸。我就一番苦战。把他给救回来了，都是小事儿，一下就搞定了。不对吧，奥斯克？我跟小五在拍卖会上见过蓉蓉他爸，他说蓉蓉是他带走的。呃，那个老头不是坏人啊？那是建爷爷，他叫陈鑫，是我们宗门的长老。那那还挺厉害的，何止是厉害啊，他是九魂环，封号斗罗。嗯，剑道极致，他是剑斗罗。我从封号斗罗手里把蓉蓉给救回来了。哎呀，当时那小子呀，剑就指在他的心口，他根本就不在乎自己的生死，还是一心往上冲，他一心只想救蓉蓉。可这场大赛是有危险的，你知道吗？哎呀，行行行行行，来来来，坐坐坐坐坐坐坐，消消气儿，消消气儿啊！哎呀，哎，嗯，你还记得年轻时候的自己吗？和好友并肩作战，面对强敌，你从不胆怯呀。如果那个时候你要是知难而退的话，那现在肯定不是七宝琉璃宗的宗主了。年轻人呐。都有自己的风浪要闯，你放开手，他们才能绽放自己的光芒。诸位，斗罗大陆魂师学院大赛，天斗王国分区，今日正式开赛。这下麻烦了，都接不上了，大大哥和马红雀还没醒。揭幕战第一场，对阵双方是由新秀史兰克学院对阵铭文遐迩的天斗皇家学院二队。真不知道三哥和小五能不能及时赶到。大师，哎，小刚，唐三呢？还有小五呢。唐三、小五还在吸收魂环，一时半会儿赶不过来。第一场，你们上，我们。出赛规则：一对一车轮战，败者下台，胜者继续，直到一方选手彻底败北，就算分出胜负。有请史兰克，天斗皇家二队选手上台，我来吧，争取一路到底。还是让我来吧，我们辅助系也是很强的，我尽量帮你们消耗几个，接下来就靠你们了。史兰克的荣耀，我有责任守护。
你们两个有什么说的吗？呃、你你你是人是花？你是人是花。哎，这不是欧斯克的声音吗？怎么听这么清楚？借花扩音，这手段不是普通人能做到的。我是大赛主持人，也是裁判。那现在比赛输赢怎么算？落下擂台者的输，失去神智者输，无抵抗能力者输。<笑>那我要是不小心，打死他呢？<笑>放心，有我在，这擂台上不会出现这种事。都明白了。那么比赛开始，这就开始了。嗯嗯嗯、辅助系魂师，呃呃，对对对，我让你先出手。哎，谢谢谢谢。谢。你的武魂呢？马上，马上。哎，差不多了。急速飞行猕猴桃，没完了是吧？嗯嗯、哎，裁判，那小子是不是偷偷溜下台了？他还在擂台范围内。是冰人偶，砸地上没响动。我。第一战，史兰克学院胜出。武器和道具都可以被魂师使用，而且这小子的飞行能力是他自己的魂技，没有违反比赛规则。这小子能用武器和道具赢了这场，不赖。嗯，年轻有为啊，前途不可限量。将来看看有没有机会，把他请到我们宗门，好好的培养培养。<笑>我来接手，我弃权。学员弃权，史兰克学院出局一人。干得漂亮！哎，他拉熔炉手干什么？哎呀，那只是伙伴之间相互扶持，这很正常。那也不行。蓉蓉看他的眼神也不对劲儿，眼里有光。那招他入宗门这事儿，不考虑了。奥斯卡做得好啊！<笑>你刚才是怎么做到的？我的飞行猕猴桃本来只能维持半炷香，所以我刚才不是摔下来，我是故意贴着地面停住。哎，不是问你这个，这个我当然知道了。我是想知道你是怎么让对方把你当成幻象的。哦，我给我这根棍儿新加了急速冷化功能，可以在我身上结出一层冰来。啊，即使受伤，血也不会立马，立马流出来。看上去像是冰系武魂的冰傀儡。对啊，这个本来就是在舞台上用来扮演冰系武魂的道具。制冷同时让云凝结成雨，一箭双雕啊！哎，对，云凝结成雨啊，那有什么用啊？对方都是三魂环强者，本来靠着铁杖上的电流未必能击垮对方，可身上都是水，就不一样了。有什么区别吗？我在测试电机时发现，如果身上干燥和有水的情况下，受伤的状态完全不一样。如果身上干燥呢，受伤会先从皮肤开始，有的还像烧伤；如果有水的话，外表伤害就会减弱，但是你体内的伤害就非常大了。哇，真看不出来，挺厉害的呀你。那必须的，我也是被电
啊，没点好多次才发现呢。<笑>我说你们还打不打了？你要是怕了，就赶紧认输，别浪费时间。<笑>我们不能出手。先不说比赛规则，这个裁判虽然没露面，但从能力来看，实力极强。准备一下，下一个上场。这场，蓉蓉可以上。好。辅助系魂师也能对战了，这学院有点意思。好像唐三不在。上一次唐三来过苍辉之后，我就再也没有关注过他。你有没有想过，为什么？因为你已经控制住他了。因为我在等今天的这场比赛。我要确认唐三这支战队的实力，有没有资格做我的棋子？去查查，新换的裁判是什么人？是，让他把天平往我们这边偏一偏，价格随他开。如果不肯呢？那就威胁一下。怎么威胁？天王殿下，下去吧。难道你还想跟封号斗罗动手？没想到以菊斗罗的身份，也会屈尊做小小的裁判。守宗大人对此大赛极为看重。亲王殿下，刚刚不是说要威胁我吗？既然是封号斗罗，那就可以换成拉姆。在赛场上要我帮忙也不是不行。什么条件？听说亲王殿下与贵国太子雪清河为敌，我们帮您对付他，替您夺取王国继承权。<笑>然后呢，我将成为你们武魂殿的傀儡，<笑>我们天斗王国的皇室之中。轮不到你们武魂殿插手